Fala aí meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do, do canal Diário do Presídio Rapaz, vai estar tá correria, mano Ó, quinta-feira eu peguei a moto, fiz um vídeo Sexta-feira, sexta-feira instalando os acessórios lá na Avante Motos e fazendo o vídeo E hoje, sabadão, nós vamos fazer algo mais especial Como não deu para andar na moto ainda e tal Então considere que você pegou a moto na loja agora e tá levando para sua casa, certo? E vamos para os primeiros momentos da sua moto, o que você deve fazer e tal porque não é só pegar uma moto assim e deitar o um pau no cacete assim na BR, né, mano? Pra depois ir nas redes sociais reclamar que a moto não presta. <risos> mano, deixa eu contar uma treta pra vocês. Lembrei agora falando isso aí. O cara, sabe? Esses carinha de grau, esse pessoal aqui do Randandan. Um carinha desse pegou uma Lander lá no grupo, né? Facebook, grupo grande e tal. Foi no Randandan e grau daqui, mola dali... E pau, deu pau na moto até mesmo, sabe? E quando ela chegou ali nos 80 km a rodada, a moto estragou, quebrou o motor, né? E enquanto isso, ele tava postando lá no perfil dele e tal, fazendo, tirando onda, fazendo graça, né? Querendo contar vantagem, porque os, esses Zezinhos mecânicos contam vantagem mesmo. E ele foi no, nos grupos, né? Essa moto é uma merda, essa moto é uma porcaria, não vale nada, eu vou processar e amarra. <risos> Mano, mas foi treta. E aí, como esses caras não tem muito que ir, ele saiu espalhando isso pra todo lado. E aí o que acontece? Os caras do próprio grupo lá, falaram, vai meter alguma coisa errada. Entraram no perfil do cara, né? E aí tava cheio de postagem dele lá, fazendo randandam, grau, moda, esquema, vermelhando o escapamento da moto, velho. Como é que pode? Ô, esses caras não tem que ir nenhum, mano. Aí pegaram a foto do cara e postaram no grupo, mano, mas foi zoeira, foi zoeira. Eu não sei o que, que virou essa história aí, mas é, não sei nem se ele ganhou a garantia por conta disso, né? Mas provavelmente, sei lá, alguém deve ter denunciado ele pra, pra garantia, pra Yamaha e tal, porque... Para, né, velho? <risos> me desculpe vocês, amiguinhos aí do Grau, da galerinha do Randandan e tal, tem muitos aí que me seguem e tal. Mas a verdade tem que ser dita, né, cara? É igual viu falando, moto não, não foi feito pra isso Isso tá certo, cada um na sua vibe Quer ser alegre com o seu dinheiro e tal, tal Vai desculpando aí a minha arrogância Valeu, irmãos O ruim da moto novinha assim, gente É, infelizmente, ter que aguentar o maciamento do motor bem feitinho, tá? Sempre ali entre os 4, 5 mil RPM Não é correr mesmo, não Infelizmente, até os mil quilômetros Você vai ter que passar essa sofrência aí Isso para esse motor aqui, né? Que é mesmo da Teneria 250 Lembre-se que a vida útil do motor depende totalmente do seu bom amaciamento. Isso tá no manual. O manual foi feito, foi para ficar na gaveta de casa, não. Pega ele numa horinha vaga, vai ler. É chato? É, mas todo manual foi feito para ler. Ah, mas isso aqui é moto simples, não tem nada que fazer. Aqui o manual ontem fui dar uma lida e falei, olha, eu não sabia disso. Umas coisinhas bobas, né? Que a gente não, não sabe. Tudo para manter a moto sempre no bom funcionamento do, da mecânica em geral ali. Eu sempre falo para seguir o manual, tal, que em troca de óleo, e naquilo, naquilo, mas é, tem coisas também que às vezes não bate muitas ideias com o manual. Por exemplo, o, a calibração do pneu. Nunca que se pode colocar a calibração de pneu nesses pneus aqui, seguindo o manual ou o que está escrito ali na balança. Mas, por exemplo, como assim? Você agora foi contraditório. É, fui. É, mas como eu falei, tem certas coisas que você precisa filtrar muita informação que você consegue pela redes e tal, e outras que faz sentido ou não. Uma delas é esse, essa calibração de pneu Desde lá da Teneria 250 Inclusive quem me passou essa dica Foi um cara muito expert no assunto Que é o Marcos lá da Moto Rides Curitiba Que me vendeu os Mitas E07 Com a câmara de ar reforçada 4mm né? Ela tem sempre que ser maior Por quê? Se você coloca do jeito que está aqui no manual e na balança Os gominhos do pneu começam a rachar com o tempo Que é uma calibração baixa Eu via isso nos fóruns também E comecei a retrucar né? Falar, ah, mas manual é manual, né mano? Eu vou, vou aderir ao que essa galera fala E acabou que deu certo então a calibração ideal para esses pneus aqui Entre 29 e 32 na frente E 32 a 34 na traseira Outra coisa Outra coisa é o que, Will? E agora eu vou levar ela para casa Para blindar a moto contra oxidação, ferrugem E vamos de dicas Pegou a moto nova na concessionária Traz para casa para dar pau na BR Para macer o motor, certo? Errado Eu peguei a moto antes de ontem E ontem tive que instalar os acessórios Então não deu tempo de eu pegar a moto lá E trazer para casa Eu costumava passar o WD-40 né? Quando eu tiro a moto nova assim, Naquelas partes íntimas Para manter a moto bem limpinha Evitar oxidação, essas coisas todas Mas um amigo meu indicou 
um produto muito bom para motor, para as outras partes de plástico, inclusive, que é um verniz de motor, é um condicionador para as peças aí, esses ferrinhos que ainda tá tudo novinho, que não foi água de chuva nem barrinha naquelas partes ali. Então você dá uma borrifada com isso aqui nessas partes aí e isso conserva melhor o motor ali, né? É a seção presil Nutella. Virei flanelinha agora, mano. Mas antes disso, a gente tem que limpar a moto, né? Porque por mais que ela foi lavada lá na concessionária e tal, e já faz dois dias que ela tá aqui, é muita poeirinha, muita sujeira, mãozinha, então... Principalmente era aquele excesso de óleo que vem de original de fábrica ainda, né? Que ainda tem um pouquinho... Porque na hora que bater o produto, ele vai fixar ali, vai proteger melhor aquelas partes cromadas, as partes íntimas assim, né? Perfeição, cara, muito bom esse produto, mano. Essa galera de esteticista de carro, de motos, né? Motos premium e tá? tal, usa esses produtos assim na moto. Ó. Agora, esse aqui ó, vai evitar a oxidação né, das partes íntimas da moto, dos cromadinhos, dos parafusinhos e tal. Então, na hora que vier as primeiras chuvas, o primeiro barro, né? Tá tudo ali protegido ali. Bacana, né, cara? A gente vai vivendo e descobrindo as coisas, ó. Vamos ver se vai dar resultado, né? É a primeira vez que eu tô usando. E é próprio pra isso aí, olha como é que ficou as partes íntimas, cara. Valeu, Edinho, meu brother, pela aula. E, inclusive, ele me fez um convite pro dia que a moto estiver bem suja daqui uns tempos, né? Pra mim levar lá no Lava Jato dele. Ele tem um Lava Jato desse de esteticista de moto, prêmio. Os caras cobram cara por uma lavagem top, mano. Mas é só produto federal, né, mano? E aí eu vou mostrar essa experiência pra vocês também. Não é questão de nutelice ou de essa bobagem de raiz Nutella, não. Mas é porque, às vezes, a gente gosta de dar um trato na moto melhor, né? É a nossa queridinha, é a chiquita do pai, meu Deus do céu. Não que eu seja flanelinha, não, mas sempre quando eu pego uma moto nova, eu faço isso aqui. Depois que sujou, mano, pegou a primeira chuva, ah, não vai ficar mais limpa tão cedo, mano. A gente quer ver, a gente não tem muito essas frescuras de manter o trem limpinho e ser flanelinha, né? Isso aqui é só uma vez, quando pega tal, pra ficar bonitinho assim, pra manter, né? É mecânica também, tá? É cuidar da moto, não é mesmo? Enquanto eu dou uma pausa pro almoço aqui, eu tô respondendo os comentários de vocês aqui, ó. Muita coisa pra ler e comentar, mano. Às vezes nem dá tempo de responder. Mas obrigado a todo mundo aí que está compartilhando, comentando, é, fazendo o canal aí girar. Agradeço muito. Sempre que possível, se vocês puderem assistir o vídeo até o final, não pular as propagandas, se inscrever no canal, ative o sininho. O like e dislike não vale mais, como eu já falei aí nos vídeos. Né? O YouTube está mudando muita coisa aí. E essas mudanças de algoritmo estão tá sempre acontecendo. né? A última agora, o YouTube está vendo que se uma pessoa está assistindo assim, o meu vídeo, por exemplo, no meu canal, e logo quando acaba ele assiste outro vídeo do mesmo canal, é, o YouTube ranqueia aquele canal com isso aí. Então, quanto mais vídeos meus vocês puderem assistir no canal aí, deixa rolar, mano. Tem card, tem no final do vídeo aí, tem playlist à vontade. E vamos na batatinha, irmão. Eu preciso fazer um complemento daquele vídeo sobre instalando os 11 mil de acessórios na moto, né? Por isso a importância de você estar sempre acompanhando o canal, porque às vezes eu não consigo fazer tudo no vídeo só, e no vídeo seguinte eu faço um complemento igual esse aqui e vou explicar pra vocês, que é sobre o sensor de paralama e a sanfona que eu coloquei agora. Mas, por exemplo, por que você fez isso na moto? Ficou muito feio, gente. É feio, é, é gambiarra, é. Mas às vezes eu coloco alguma coisa por eficiência do uso. Esse aqui eu fiz na Teneria 250 e você não tá tanto que melhorou, porque a moto tem, como tem esse buracão aqui, Aqui, em off-road ela joga muito areia, terra, pedra na boca da gente quando a gente tá pilotando em pé, né? É muito ruim, cara. O paralama original da Tenerei da Lanta é muito curtinho, olha lá pra vocês verem. E aí o que, que você faz? Você vai na motopeça, pede a eles lá no lixo deles mesmo, lá, a ponta de paralama de uma moto que seja preta para não ficar tão menos feio assim, né? E aí você corta, faz o acabamento bem certinho, fura, faz os dois furinhos aqui, passa um parafusinho de dentro para fora, porque o parafuso, a ponta do parafuso não pode ficar de lá, né? E de preferência uma porca com trava, né? E além de tudo, ó, eu joguei um pouquinho de sela mais em cima, que é para na hora de você lavar a moto, não machucar a mão com as pontinhas aqui. Agora tá bem, ó, bem, bem borrachadinho. Fica uma coisa menos feia. Aliás, fica, fica até menos feio do que se colocar aqueles parabarro aqui da ronda grandão assim, né? <risos> é como diz no filme O Sonho de Liberdade, né? Você nunca olha pro sapato de um homem. Então, ninguém vai olhar isso aqui e falar Nossa, olha aquele para-barro, que coisa mais feia Não, deixa lá O importante é estar tá funcionando aqui né? Uma das coisas, infelizmente, que tem que fazer essa gambiarra besta e feia aí E agora vamos falar da sanfona Cara, eu até que gostei do resultado Eu não achava que ia ficar tão perfeito assim É da circuito, tá? Eu ia comprar a original, mas é 460 reais, bicho par 
Aí eu coloquei esse aqui, ó, ficou 55 reais mais 40 reais da mão de obra. Agora sim, os retentores de bengala também estão protegidos de sujeiras e lama, linha que pode estragar o retentor de bengala. O pessoal tem colocado isso aí nos fóruns e dizem que tem resolvido o problema do retentor de bengala, como eu já falei. É um problema de lote aí na Yamaha, eu ainda tô correndo atrás dessa informação, em breve eu passo para vocês o que que deu isso aí, né? De qualquer forma, tá aí, ó, protegido, apesar que já tem essa proteção aqui, mas não resolveu 100%, né, cara? Infelizmente, montadores de moto tem essas coisas, né, gente? Por isso é importante você pegar uma moto nova e assistir os vídeos do Prezi, que aí você fica bem antenado aí. Principalmente nas gambiarra, né, mano? <risos> Uma outra dica que eu dou para quem vai pegar sua moto nova e chegar em casa depois de ler o manual, é claro, né? Tira a tampa lateral da sua moto, claro, separando os parafusinhos para não sobrar parafuso depois, né, irmão? Claro. Somente para você aprender a tirar, colocar alguma numa emergência da vida e no fim de mundo, né? Você saber, por exemplo, onde é que tá a bobina da sua moto, onde é que tá alguns componentes que você precisa saber, o conjunto ABS e tal. Para proprietário de Lander Tenere 250, já é sabido pelos fóruns que o pessoal sempre recomenda isolar aqui os, os polos da bobina, porque com a chuva forte, isso aqui entra, bate a água aqui e a moto apaga. Veja no fórum da sua moto, vê se tem algum detalhe assim desse tipo, que aí você resolve em casa. E aí, com essa maravilha da engenharia que criaram aqui, ó, fita isolante líquida, mano. Eu, eu nunca sabia que existia isso no mundo. Isso aqui é a melhor coisa que já inventaram, cara. E aí você põe ali na sua moto ali de forma que isola certinho, ó. Olha lá, pode jogar à vontade, mano. É líquido, depois ela se isola, entendeu? Deu um prêmio Nobel para quem criou um, um produto desse, cara. É loucura, velho. Aqui, ó, entenda onde está o fusível da sua moto. Pega, tira a caixinha, abre, vê se os fusíveis reserva estão lá. Outra dica importante que eu dou para quem está pegando moto nova. Gente, chave reserva de moto, de baú, você não guarda dentro do manual em casa, não. Vou pegar a cola quente, atrelar a chavinha e esconder em algum lugar da moto aqui, de forma que se você tiver num fim de mundo da vida e precisa perder a chave da moto aqui, você tem a sua chave reserva em algum lugar que não precisa da original para tirar. Tipo, algum lugar que com a chave de fenda ou num um caso extremo, você quebra um, alguma coisa ali, tira a chave e resolve sua vida. Viu? Rapaz, está faltando pouca coisa. O GPS Garmin Zoom 396 que vai aqui. Segue mais dicas aí, ó. Eu comprei um selo a mais para me jogar nessas pontinhas de parafuso, que às vezes você compra um acessório, alguma coisa, ele vem com um parafuso sem trava, e aí você joga um pinguinho de selo a mais na ponta do parafuso, nada para exagerar, só para dar um reforçozinho ali, né? Igual parafusinho de placa, sempre precisa dar uns pinguinhos de selo a mais ali, porque a gente sabe que isso aí cai, né? E também é bom colocar um reforço de, de placa aqui, né? Esse que vai em redor da placa aqui, ajuda muito também, tá? Galera, eu sei que não é o foco do vídeo aqui não, mas em respeito a quem assiste os, todos os vídeos e acompanha o canal, né? Eu vou inserir essa curiosidade aqui pra vocês. Esse é o primeiro abastecimento que eu vou fazer com a moto agora. Rodou 361 km com o tanque até agora e ainda não piscou o F da reserva. E é chegado o momento do segundo abastecimento da Chiquita. E esse abastecimento é um oferecimento do nosso brother Manuel Cabano. Valeu, meu brother. Obrigado você aí, cara. Ô, oh, delícia, papai. Olha lá que delícia. Chega a tá verdinho, ó. Bom, vamos ver aqui, ó, 9 litros e 84, eu rodei 362 quilômetros, aí eu já pego e zero aqui, ó. Vamos ver se esse AVE aqui tá certinho, certo? Mas não vai dar certinho, quer ver, ó? 362 quilômetros, né, dividido por 9.84. Esse aqui pra dar certinho, só depois de uns 5 tanques cheios aí, ele vai, ele vai ajustando na média aí, né, mas tá bem parecido, ó. Mas por hoje é só, nos próximos vídeos você vai acompanhando mais coisas aí, mais um processo de desenrolar da montagem da Chiquita. Abraços, irmãos, e bora rodar!